Здравствуйте! Сегодня мы будем беседовать с доктором права и партнером Киткоты Кауки Адвокейт с пристилами в суд парке. Пристилы возглавляют практики корпоративного и семейного права. Исходя из своего опыта, расскажет нам, почему так много предпринимателей выбирают Мальту для ведения бизнеса. За последние два десятилетия Мальта претерпела некоторые изменения. Условия ведения бизнеса значительно улучшились, и экономика страны стала более открытой для иностранных инвесторов. Благодаря этому на Мальте обосновалось множество нишевых рынков, к примеру, фармацевтическая промышленность, авиация, судоходство, информационно-коммуникационные технологии. Говоря о преимуществах создания компании на Мальте, стоит подчеркнуть, что Мальта является членом ЕС и Еврозоны. Это означает, что законы страны соответствуют общеевропейским. Также это дает возможность использовать евро в торговых операциях. Помимо этого, компании, деятельность которых регулируется и подлежит лицензированию, могут свободно вести бизнес в любом другом государстве ЕС, используя ту же самую лицензию. В этом заключается одна из четырех основных свобод ЕС. Зарегистрированные на Мальте компании могут также получить номер налогоплательщика НДС, что позволяет заниматься торговлей с компаниями из стран ЕС и за его пределами. Я так понимаю, на Мальте существуют определенные льготы, способствующие привлечению иностранных инвесторов. Можете, пожалуйста, рассказать о них подробнее? Да, конечно. На Мальте существует ряд налоговых и прочих льгот. Несмотря на то, что корпоративный налог составляет 35%, система возврата ранее уплаченных налогов позволяет свести эффективную ставку налога к 5%. Это распространяется на компании, которые занимаются торговлей или предоставлением услуг. В случае холдинговых компаний эффективная ставка налога варьируется от 0% до 6,25%. Что касается прочих льгот, стоит заметить, что Агентство по поощрению инвестиций на Мальте предлагает немало финансовых стимулов для бизнеса, к примеру, субсидированные кредиты и льготные кредиты. Вдобавок существует немало государственных программ, нацеленных на создание рабочих мест и обучение персонала. Вы упомянули льготы для компании. Скажите, пожалуйста, существуют ли подобные льготы также для частных лиц? Разумеется. Помимо льготной системы налогообложения, в рамках которой налог взимается только с ремитированных доходов, существуют также специальные налоговые преимущества для высококвалифицированных специалистов, например, единая ставка в размере 15%. Это позволяет Мальте привлекать ведущих специалистов. Вы говорили ранее о постоянно растущем числе компаний на Мальте. Можете, пожалуйста, привести несколько примеров, каких компаний больше – промышленных или в сфере услуг? Существуют разные типы компаний – производственные, обслуживающие, торговые. Среди самых выдающихся стоит упомянуть Люфганза Техник, Плеймобил, колл-центр HSBC и Толи Products. Я уверена, вы уже услышали достаточно для того, чтобы заинтересоваться ведением бизнеса на Мальте. Пристила, можете также объяснить нам, какие первые шаги нужно сделать с бизнесменом, решившим обосноваться на Мальте? Первый шаг – убедиться в том, что они выбрали правильного консультанта, который сможет направлять их на этом пути. Создание бизнеса на Мальте не ограничивается регистрацией компании и открытием банковского счета. Для достижения успеха необходимо знать, в каком направлении двигаться и принимать осмысленные решения с учетом тонкости правового регулирования, налогообложения и так далее. Я уверена, вы услышали достаточно для того, чтобы понять, почему Мальта становится все более популярным выбором среди иностранных инвесторов. Спасибо, что были с нами. До скорой встречи!